కాంతి పాఠానికి మీ అందరికీ పునఃస్వాగతం ఈ కాంతి పాఠంలో ఇది మూడవ భాగం ఈ భాగంలో చర్చించబోయే అంశాలు గూర్చి నేర్చుకోబోయే ముందు గతంలో మనం నేర్చుకున్న అంశాలను గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కాంతి రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది కాంతి ధ్వని కన్నా చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది వస్తువులచే పరావర్తనం చెందిన కాంతి మన కంటిని చేరటం వలన మనం వాటిని చూడగలుగుతున్నాం కాంతి ప్రసారాన్ని ఆపే వస్తువుల వలన నీడలు ఏర్పడతాయి కాంతిని పూర్తిగా పరావర్తనం చెందించగల వస్తువులే దర్పణాలు ఇవి రెండు రకాలు సమతల దర్పణాలు మరియు గోళాకార దర్పణాలు గోళాకార దర్పణాలు మరల రెండు రకాలు పుటాకార దర్పణాలు మరియు కుంభాకార దర్పణాలు పతన కోణము మరియు పరావర్తన కోణాలు సమానము పతన పరావర్తన కిరణాలు మరియు లంబములను కలిగిన తలమే పరావర్తన తలం ఈ అంశాలు మనం గతంలో నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రతిసారి కాంతి రుజు మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం అసలు కాంతి ఎందుకు రుజు మార్గంలో ప్రయాణించాలి అది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏ అనే ప్రాంతం నుంచి బి అనే ప్రాంతానికి మూడు దారులు ఉన్నాయి దారి ఒకటి దారి రెండు దారి మూడు ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి ఈ మూడు దారులు మనకి ఉపయోగపడతాయి అయితే ఈ మూడు దారుల్లోనూ మనం ప్రయాణించినప్పుడు పట్టే సమయాన్ని లెక్కిద్దాం ఇక్కడ మూడు రకాలైన కాకులు ఒకే వేగంతో మూడు వేరు వేరు మార్గాలలో బీని చేరినట్లయితే ఎంత సమయం పడుతుంది లెక్కిద్దాం ముందుగా ఒకటవ మార్గంలో ఒక కాకి ఎగురుకుంటూ బీని చేరింది ఎంత ఐదు సెకండ్ల సమయం పట్టింది ఇప్పుడు మరొక కాకి రెండవ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది దీనికి ఎంత సమయం పడుతుందో చూద్దాం రెండవ కాకి మూడు సెకండ్ల మాత్రమే పట్టింది ఇక మూడవ కాకి మనం మూడవ మార్గంలో ప్రయాణించింది మూడవ కాకి కేవలం రెండు సెకండ్లు మాత్రమే సమయం పట్టింది అని ఇక్కడ మనం గమనించాం అయితే దీన్ని బట్టి మొదటి కాకికి పట్టిన సమయం ఐదు సెకండ్లు రెండవ కాకికి పట్టిన సమయం మూడు సెకండ్లు మూడవ కాకికి పట్టిన సమయం రెండు సెకండ్లు అయితే ఈ మూడు కాకుల్లో ఏ కాకి తెలివైందని నిర్భావిస్తున్నారు మూడవ కాకి తెలివైంది అని మీరు భావిస్తున్నారు మొదటి కాకి రెండవ కాకి కన్నా మూడవ కాకికి పట్టిన సమయం తక్కువ అని ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు అయితే ఎందుకు మీరు మూడవ కాకి తక్కువ సమయంలో గమ్యాన్ని చేరుకుంది అని భావిస్తున్నారు మూడవ కా మార్గము పొడవు తక్కువ కాబట్టి అని మీరు ఇప్పటికే గమనించి ఉంటారు ఎందుకు మూడవ మార్గం పొడవు 
తక్కువ మూడవ మార్గం సూటిగా ఉంది అంటే ఇదే రుజు మార్గం ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు గమనిస్తే దీనిని బట్టి మనం ఒక విషయం చెప్పవచ్చు దీనిని బట్టి మనం ఏమి చెప్పగలం రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తే తక్కువ సమయంలో గమ్యాన్ని చేరగలము అని చెప్పవచ్చు ఈ విషయం మీకు అవగాహన అయి ఉంటుంది ఈ విషయం మనకన్నా కాంతికి బాగా తెలుసు అందుకే కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం పట్టే మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది ఈ విషయాన్ని మొదటిసారిగా పియరీ డి ఫెర్మాట్ అనే శాస్త్రవేత్త తెలిపారు కాబట్టి దీనిని ఫెర్మాట్ సూత్రము అని అంటారు మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం ఫెర్మాట్ సూత్రము అంటే ఏమిటి కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం పట్టే మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది తక్కువ సమయం పట్టే మార్గము ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు చూసినట్లుగా సూటిగా అంటే రుజు మార్గంలో ఉంటుంది కాబట్టి కాంతి ఎల్లప్పుడూ రుజు మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది అని మనం దీని ఆధారంగా తెలుసుకోవచ్చు మరి ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే దీని ఆధారంగా మనం పరావర్తన సూత్రాలని నిరూపించగలం అదేవిధంగా దర్పణం పనిచేసే సూత్రాలను కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలం కాబట్టి ఫెర్మాట్ సూత్రం యొక్క ఉపయోగాన్ని మొట్టమొదట మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది దానికి కొంత దూరంలో రెండవ చెట్టు కూడా ఉంది ఈ రెండిటి మధ్య ఏ అనే బిందువు వద్ద ఒక గింజ బి అనే బిందువు వద్ద రెండవ గింజ సి అనే బిందువు వద్ద మూడవ గింజ డి అనే బిందువు వద్ద నాలుగవ గింజ ఇ అనే బిందువు వద్ద ఐదవ గింజ ఉందనుకుందాం అయితే మొదటి చెట్టు మీద ఎక్స్ అనే బిందువు వద్ద ఒక కాకి ఉంది అది ఏ బిసిడిఈ గింజలను తీసుకుని వై అనే బిందువు వద్దకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంది అనుకుందాం అయితే ఈ ఐదు గింజలలో ఏ గింజను తీసుకుని వైకి తక్కువ సమయంలో వెళ్ళగలదు మరి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ మార్గాలు సూటిగా ఉన్నాయా ఈ విధంగా ఏ గింజను తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు బి గింజను తీసుకున్నప్పుడు మార్గము ఏ విధంగా ఉంటుంది సి గింజను తీసుకున్నప్పుడు మార్గము ఈ విధంగా ఉంటుంది డి గింజను తీసుకున్నప్పుడు మార్గము ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ గింజను తీసుకున్నప్పుడు మార్గము ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి ఇవి ఐదు మార్గాలు కూడా పూర్తిగా సూటిగా లేవు మరి ఏ గింజకు తక్కువ సమయం పట్టే మార్గము అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పాల్సి ఉంది అయితే మీరు ఏ గింజ అనుకుంటున్నారో ఒకసారి ఊహించండి 
ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫెర్మాట్ సూత్రం ఆధారంగా ఏ గింజను తీసుకుంటే కాకి తక్కువ సమయంలో వై అనే ప్రాంతానికి చేరుతుందో రుజువు చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే బిందువు నుండి మనం నేల మీటికి ఒక లంబాన్ని దీల్చామనుకుందాం అది జెడ్ అనే బిందువు వద్దకు వచ్చింది అదేవిధంగా వై అనే బిందువు నుండి మరొక లంబాన్ని మనం నేల మీదకి దీల్చామనుకుందాం అది జెడ్ డ్యాష్ అనే బిందువు వద్ద ఉంది ఇప్పుడు వై చెట్టుకి ప్రతిబింబము ఉందని భావిద్దాం వై నుంచి జెడ్ డ్యాష్కి ఎంత దూరం ఉందో అంతే దూరంలో జెడ్ డ్యాష్ నుంచి ప్రతిబింబానికి వై డ్యాష్ అనే బిందువు ఉంది అని అనుకుందాం అంటే జెడ్ డ్యాష్ నుంచి వైకి ఎంత దూరం ఉందో జెడ్ డ్యాష్ నుంచి వై డ్యాష్ కూడా అంతే దూరం ఉంది ఈ వై డ్యాష్ నుంచి ఒక లంబాన్ని గీసినట్లయితే అది వై డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు వై జెడ్ డ్యాష్ మరియు వై డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ అనేవి సమానము అని చెప్పాలి అంటే ఈ డిసిబిఏ అనే బిందువులకు వై ఎంత దూరం ఉందో వై డ్యాష్ కూడా అంతే దూరంలో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ నుంచి వైకి ప్రయాణించటానికి ఎంత సమయం అయితే పడుతుందో ఎక్స్ నుంచి వై డ్యాష్కి పెట్టే సమయం కూడా అంతే మరి ఈ ఐదు సమయాల్లో ఏది తక్కువ ఫెర్మాట్ సూత్రం ప్రకారము సూటిగా ఉండే మార్గము కి తక్కువ సమయం పడుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్స్ నుంచి వై డ్యాష్కి ఒక సూటిగా ఉండే మార్గాన్ని ఎంచుకుందాం చూసారా ఈ సూటిగా ఉండే మార్గము డి బిందువు గుండా పోయింది అంటే దీని అర్థం ఏమిటి ఎక్స్ నుంచి బయలుదేరిన కాకి డి గింజను తీసుకుని వెళ్తేనే తక్కువ సమయం పడుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది అయితే కాకి ఎక్స్ నుంచి డికి వచ్చి వై డ్యాష్కి వెళ్ళింది దీన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్తాం ఎక్స్ నుంచి డి చేరి తిరిగి వై చేరిందంటే ఎక్స్ నుంచి వచ్చిన కాకి డి దగ్గర పరావర్తనం చెంది వై దగ్గరికి వెళ్ళింది అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు మనం డి వద్ద ఒక లంబాన్ని గీద్దాం డి డి డ్యాష్ అనేవి ఒక లంబ ఇప్పుడు దీని ఆధారంగా పరావర్తన సూత్రాలని ఏ విధంగా మనం రుజువు చేస్తాము ఎక్స్ డి జెడ్ అనే కోణము ఐ అని అనుకుందాం ఇది వై డ్యాష్ డి జెడ్ డ్యాష్ అనే కోణానికి సమానం ఎందుకు మనకి లెక్కలో చెప్తారు శీర్షాభిముఖ కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎదురు ఎదురు కోణాలు కదా శీర్షాభిముఖ కోణాలు సమానం కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలు సమానమయ్యాయి ఇప్పుడు వై జెడ్ డ్యాష్ అలాగే వై డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ అనేవి సమానం ఎందుకు ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం వై నుంచి జెడ్ డ్యాష్ ఎంత దూరంలో ఉంటుందో వై డ్యాష్ నుంచి కూడా జెడ్ డ్యాష్ అంతే దూరంలో ఉండేలాగా మనం ఈ బిందువుని గుర్తించాము కాబట్టి ఈ రెండు భుజాలు సమానం వై జెడ్ డ్యాష్ డి 
అలాగే వై డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ డి అంటే ఈ రెండు కోణాలు ఎందుకు సమానము ఎందుకంటే ఈ రెండు లంబాలు కాబట్టి సమానం అవుతాయి లంబ కోణాలే కాబట్టి డి జెడ్ డ్యాష్ అనేది డి జెడ్ డ్యాష్కే సమానం ఇది ఉమ్మడి భుజం మరొకసారి చూద్దాం y z డ్యాష్ అనే భుజము ఈ భుజము y డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ అనే భుజానికి సమానం ఈ రెండు సమానం అని మనం ముందే తీసుకున్నాం అదేవిధంగా y z డ్యాష్ డి వై జెడ్ డ్యాష్ డి ఈ కోణము లంబ కోణం అదేవిధంగా y డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ డి ఇది కూడా లంబ కోణం కాబట్టి రెండు కోణాలు సమానం అదేవిధంగా డి జెడ్ డ్యాష్ ఈ భుజము టి జెడ్ డ్యాష్ అదే భుజానికి సమానం ఇది ఉమ్మడి భుజము కాబట్టి ఉమ్మడి భుజం ఎప్పుడు సమానంగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు కో ఏం చెప్పొచ్చు భుజము కోణము భుజము అదేవిధంగా భుజము కోణము భుజము రెండు త్రిభుజాల్లో వరుసగా సమానమైతే ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమానాలు ఇది మనకి భూ కో భూ నియము ఆధారంగా చెప్పవచ్చు కాబట్టి ట్రయాంగిల్ వై జెడ్ డ్యాష్ డి వై జెడ్ డ్యాష్ డి అనే త్రిభుజము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రయాంగిల్ y డ్యాష్ జెడ్ డ్యాష్ డి అనే ఈ త్రిభుజానికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు ఈ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు కాబట్టి ఇందులో సదృశ కోణాలు కూడా సమానంగానే ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు దీన్ని బట్టి y డ్యాష్ డి జెడ్ డ్యాష్ అంటే y డ్యాష్ డి జెడ్ డ్యాష్ ఈ కోణము అనేది y డి జెడ్ డ్యాష్ ఈ కోణానికి సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఐ మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా డి వన్ డి డ్యాష్ అనేది లంబాలు కాబట్టి ఇది పూర్తిగా లంబకోణం ఇందులో ఇది ఐ ఇది పూర్తిగా లంబకోణం ఇది కూడా ఐ ఇప్పుడు మనకి ఈ కోణం ఎంత అవుతుంది నైంటీ మైనస్ ఐ ఈ కోణం ఎంత అవుతుంది ఇది కూడా నైంటీ మైనస్ ఐ అనగా ఇది ఇంటికి ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎక్స్ x d d డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డి డి డ్యాష్ ఎక్స్ డి డి డ్యాష్ అనేది ఇంతకు ముందు చెప్పుకుని లంబంతో పతన కిరణం చేసే కోణాన్ని మనం ఏమన్నాం పతన కోణం అని ఈజ్ ఈక్వల్ టు పరావర్తన కోణము అని మనం చెప్పవచ్చు లంబంతో పరావర్తన కిరణం చేసే కోణాన్ని పరావర్తన కోణం అని చెప్పవచ్చు సో ఫెర్మా సూత్రం ఆధారంగా మన విధంగా పతన కోణము పరావర్తన కోణము సమానంగా ఉంటాయని నిరూపించగలిగాం దీని ఆధారంగానే మనం దర్పణాలు పనిచేసే సూత్రాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకుంటాం మ మరొకసారి ఈరోజు పాఠ్యాంశంలో ఏం నేర్చుకున్నాం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం కాంతి రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది కాంతి ధ్వని కన్నా చాలా వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది వస్తువులచే పరావర్తనం చెందిన కాంతి మన కంటిని చేరడం వలన మనం వాటిని చూడగలుగుతున్నాం
కాంతి ప్రసారాన్ని ఆపే వస్తువుల వలన నీడలు ఏర్పడతాయి కాంతిని పూర్తిగా పరావర్తనం చెందించగల వస్తువులే దర్పణాలు ఇవి రెండు రకాలు సమతల దర్పణాలు మరియు గోళాకార దర్పణాలు గోళాకార దర్పణాలు మరలా రెండు రకాలు పుటాకార దర్పణాలు మరియు కుంభాకార దర్పణాలు పతన కోణము మరియు పరావర్తన కోణాలు సమానము పతన పరావర్తన కిరణాలు మరియు లంబములను కలిగిన తలమే పరావర్తన తలము కాంతి ఎల్లప్పుడూ తక్కువ సమయం పట్టే మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తుంది ఈ విషయాన్ని మొదటిసారిగా పియరీ డి ఫెర్మాట్ అనే శాస్త్రవేత్త తెలిపాడు కాబట్టి దీన్ని మనం ఫెర్మాట్ సూత్రము అని అంటాం కాబట్టి మిత్రులారా ఈ నియమాల ఆధారంగా దర్పణాలు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి వాటి లక్షణాలు ఏమిటి అనేది మనం తదుపరి పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకున్నాం నేర్చుకుందాం అంతవరకు సెలవు ధన్యవాదాలు